Et maintenant, on va passer au projet 2 Excel 2016. Alors, le fichier de travail et les tâches à exécuter. Alors, la première tâche, dans la feuille de calcul ingrédients, modifier la plage de cellules A1, 2.N1 en les fusionnant en une seule cellule sans changer l'alignement du texte. Alors là, on a euh, une plage de cellules qui commence par A1 et se termine par N1, donc de A1 jusqu'à N1. Alors on va sélectionner cette plage, alors de A1 jusqu'à N1. Dans l'onglet accueil, dans le groupe alignement, on a l'option fusionner et centrer. On clique sur le triangle et deuxième option fusionner. Pourquoi la deuxième et pas la première Parce que dans la tâche, regardez dans la deuxième partie, en une seule cellule sans changer l'alignement du texte. Pour la première option, c'est fusionner et centrer. Alors on va utiliser la deuxième. Voilà. On passe à la deuxième tâche. Dans la feuille de calcul, toujours ingrédients, ajuster la largeur de toutes les colonnes de A à N pour les adapter automatiquement au contenu de le plus lent. Alors comme vous pouvez bien constater qu'on a euh, des cellules, d'accord qui sont remplis avec le texte et donc on a une partie du texte masqué. Alors pour adapter le contenu au texte ou bien les cellules au contenu ou bien au texte, on va sélectionner toutes les colonnes de A à N et on va double cliquer entre deux cellules ou bien deux colonnes, pardon. D'accord Par exemple, entre H, I, entre F et G, etc. C'est pareil. Donc, je vais double-cliquer. Voilà. Et vous allez constater que les cellules s'adaptent au texte ou bien au contenu en général. Tâche 3. Dans la feuille de calcul, toujours ingrédient, insérer l'entête séquentielle sur le côté droit de chaque page. Alors là, on va insérer l'entête dans Excel. Donc on a plusieurs méthodes. Soit on peut utiliser l'onglet insertion et puis dans le groupe texte, on clique sur entête et pied de page. Et là, on a trois parties sur, dans l'entête. Trois zones de texte, d'accord Une zone euh, centrée au centre, à gauche et à droite. Donc, il nous a demandé de créer séquentiel comme en tête, donc copier-coller, dans la partie, le côté droit. Voilà. Et colle. Ou bien, on peut... Utiliser ici la percée de saut de page directement, oh pardon, euh, la mise en page ici directement dans la barre d'état pour bien sûr exécuter la tâche 3. Alors on va passer à la tâche 4. Dans la feuille de calcul ingrédients, toujours créer dans la cellule A6. Un lien hypertexte pointant vers la cellule A18 de la feuille de calcul description. Alors on va euh, dans la cellule A6, donc A6, c'est ça. Et on va dans insertion, l'onglet insertion, dans le groupe lien, lien hypertexte, 
Alors, ce n'est pas un site ou bien adresse web, mais c'est un emplacement dans le document. Donc, c'est un lien interne qui va amener vers une autre feuille du même classeur. C'est la feuille description. Et bien sûr, une cellule bien définie dans cette feuille, c'est la feuille ou bien la cellule 18. Alors, il va diriger lorsque je vais cliquer sur la cellule A6. Euh, ce clic, il va m'amener vers la feuille description, exactement vers la cellule A18. Et je valide par OK. Et puis, on va passer. Bien sûr, c'est pas la peine de tester ça lors de l'examen. Vrai. D'accord Mais euh, juste pour voir, regardez, lorsqu'on clique sur euh, la cellule A6, c'est pour, juste pour tester. Il va nous amener vers euh, la feuille description et exactement vers A18. Et on va passer à la dernière tâche c'est la tâche 5 modifier les paramètres d'impression de la feuille de calcul ingrédient je vais revenir vers ingrédient afin d'imprimer toutes les colonnes sur une seule page avec l'orientation paysage alors comme vous savez déjà euh, on clique sur l'onglet fichier après imprimer là on va adapter ici sur toutes les pages. Regardez une seule page avec l'orientation paysage. Alors on va prendre ici l'échelle. Ajuster toutes les colonnes à bien sûr une seule page. Ajuster toutes les colonnes à une page. Voilà. Et puis la dernière option c'est paysage. C'est l'orientation de la page. Alors orientation portrait je vais la mettre en orientation paysage et comme vous pouvez constater bien dans l'aperçu on a toutes les colonnes dans une seule page voilà c'était la dernière tâche dans ce projet de excel 2016 merci